This was sponsored by Sig Xavier, Jamala Purumbari, Ratnanjali. South India Low, Ati Takku Dharaki, Ratnanjali Dharaki, AKK Showroom, Sig Xavier. Nana, heart is very strong, that's weak. So very emotional, Nana and Anna, I feel <laughs> yeah. it. My family Low, I feel it's a little stronger than the boys. It's a rakshas, it's a little bit. It's a rakshas. మొదలు <laughs> 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 నేర్చుకుంటారు <laughs> 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 మనం సినిమా బ్రోద్బలం తోటి ఆదర్శ తీశాడు మనం పెట్టాం పెట్టి మా ఫాదర్ కూడా చూడండి ఎంత చక్కగా ఆ ఏజ్ లో కూడా ఆ కింద కూర్చొని అంత స్పోర్టివ్ గా ఉన్నాడు మా కుక్క పిల్ల కూడా ఉంది పక్కన చూయి ఇది అద్భుతమైన ఫోటో అంటే మనం చూసే ఇలా ఇప్పారేమో మనం సినిమా దాంట్లో కూడా నాగేశ్వర గారు కింద కూర్చుంటారు నాగార్జున గారు నుంచుని ఉంటారు చిన్నప్పుడు చాలా మంది కూడా ఆయన అనేవాళ్ళు అన్నమాట ఆయన చూడండి ఇప్పుడు ఓల్డ్ ఏజ్ లో కూడా గిరేరు కళ్ళ చూడు నాగేశ్వరరావు గారు లాగా ఉంటాడు ఇది మా రాజమౌళి కిరవాణి తోటి ఇద్దరు బంధువులు అత్యంతమైన స్నేహితులు వీళ్ళు ఎంత సింపుల్ పీపుల్ అంటే అంత సాధించినా కూడా అసలు కాళ్ళు కిందే ఎంత చక్కటి వ్యక్తులు అంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీ మినిట్ ఐ గెట్ ఇన్స్పిరేషన్ అసలు ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్కి వస్తే అసలు నకరాలనే ఉండవు అందరితో కలిసిపోయి ఎంత చక్కగా మాట్లాడతారు బట్ మీకు ఇండస్ట్రీ అంటే బాగా ఇష్టం ఎక్కువ ఆర్టిస్టులతో బాగా అది కనిపించారు థ్యాంక్స్ టు మై ప్రొఫెషన్ అందరూ ప్రిఫరెన్స్ అయ్యారు బుక్ రాశాను ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు కానీ నాగేశ్వరరావు గారు కానీ ఇప్పుడు బాలకృష్ణ కానీ యంగర్ జనరేషన్ లో తారక్ రామ్ చరణ్ బన్నీ బన్నీ వాడు అంకుల్ అంటాడు నన్ను అరవింద్ నా మంచి ఫ్రెండ్ నాని ఇది నేను ఒకరైన నాటు నాటు సినిమా పాట షూటింగ్ నేను కూడా వెళ్ళాను నేను జోక్ వేస్తుంటాను నేను కూడా డాన్స్ చేశాను బట్ నా డాన్స్ డామినేట్ చేసింది నన్ను తీసారని చెప్పి నిజంగా వేసారు కదా మీరు బట్ వీళ్ళు కూడా వండర్ఫుల్ పీపుల్ సో టాలెంటెడ్ రోషన్ టాలెంట్ బాబా ఎక్స్ట్రాడినరీ టాలెంట్ అసలు ఆ పాట ఆ వారం రోజులు ఉక్రెయిన్లో ఉన్నప్పుడు ఒక డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ ఎంత కష్టపడి ఆ జక్కన్ అని పేరు ఊరికిన రాజమౌళికి ఈచ్ షాట్ వాజ్ టేక్ ఇన్ దట్ వే అండ్ ఉక్రెయిన్ నాకు చాలా బాధ వేస్తుంది మేము వచ్చిన తర్వాత యుద్ధం వచ్చి పాపం వాళ్ళు ఎదైపోయారు ఆ యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఉక్రెయిన్ వెళ్ళి రావాలని నా కోరిక ఉంది అద్భుతమైన సిటీ కీవ్ ఒక వారం రోజులు ఉన్నాను చాలా మంచి మెమరీస్ డైరెక్టర్ అయ్యే అవకాశం కోరిక అయితే ఉంది నేను రాజమౌళిని అడిగాను ఒకసారి అడిగితే బాహుబలిలో ఆ కాలకేయ ఉంది కదా ఆ గ్రూప్ లో ఆ గ్రూప్ లో ఒక రోల్ ఇస్తా అన్నాడు నేను చాలా లేదు బాసు నా రేంజ్ పెద్దది అది వదిలేసి అని చెప్పాను మీరు అమరేంద్ర బాహుబలి ఇది బాలు గారు మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు బాలు గారు ఒక అత్యుతమైన స్నేహితుడు బాలు గారి వైఫ్ కి నేను మోకాళ్ళ ఆపరేషన్ చేశాను ఆయన కోవిడ్ లో చనిపోయి మా అందరికి ఎంత లోటు ఎంతో కష్టపడ్డారు నాన్న టెర్రర్ లాగా చూసారు నాన్న అంటే ఇప్పటికీ భయం నాన్న నాతో మాట్లాడితే నాన్నతో ఈ విషయం చెప్పాలని ఉంది నాన్న చెప్పాలనుకుంటున్నాను నాన్న నువ్వు నన్ను ఇంకొంచెం ప్రోద్బలం ఇచ్చి ఇంకొంచెం పొగిడి నువ్వు బాగా చేసేవరా అని అంటే బాగుండేది అనిపిస్తుంది అని లేట్ గా చెప్పాడు ఇంకొంచెం ముందు చెప్పుంటే బాగుండేది అక్కడ నేను ఫీల్ అవుతాను బట్ ఆయన చాలా వాల్యూస్ నేర్పించాడు ఒకసారి రిక్షా అతనికి 
మంచి ఎండల్లో గుంటూరు ఎండల్లో రిక్షా ఎక్కి దిగా నేను సార్ కొంచెం మంచినీళ్ళు ఇప్పిస్తారా అన్నాడు మంచినీళ్ళు ఇస్తానని చెప్పి కొండలోంచి మంచినీళ్ళు తీసి వెనక కిచెన్ వెనకాల ఒక స్టూల్ ఉంటే అక్కడ కూర్చోబెట్టి మంచినీళ్ళు ఇచ్చి దాంతోపాటు ఇంకేదో టిఫిన్ కూడా పెట్టాను పెట్టి నేను చాలా ఆనందపడ్డా గర్వపడ్డా ఓ మంచినీళ్ళు పెడితే టిఫిన్ కూడా పెట్టానని అప్పుడు మా నాన్న చూసి తిట్టు తిట్టు తిట్టుకుని తిట్టాడు ఏమన్నాడు నువ్వు ఇంట్లోకి ఏమన్నా పిలిస్తే నీతో పాటు డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చోబెడితేనే పిలు లేకపోతే పిలవా అతనికి వెనకాల నువ్వు కూర్చోబెట్టావు దాని అర్థం నువ్వు తేడా చూపిస్తున్నావు అని అది ఇప్పటికీ నాకు గుర్తు ఆ రోజు నుంచి ఐమ్ ఎ డిఫరెంట్ మ్యాన్ ఇంట్లో మా సర్వెంట్స్ అన్నాం హెల్పర్స్ అంటాం డ్రైవర్స్ మా ఇంట్లో డ్రైవర్లు అందరినీ నేను పెళ్లికి కావ్య పెళ్లికి కేరళ తీసుకెళ్ళాను ఫ్లైట్లో ఫ్లైట్ బుక్ చేసి తీసుకెళ్లాను సో అట్లా తారతమ్యాలు చూపించకూడదు అని మా నా దగ్గర నుంచి ఆమె దగ్గర చిద్దరి నుంచి నేర్చుకున్నాం నేను చదువుకునే రోజుల్లో ఒక కొటేషన్ చదివాను ఆ కొటేషన్ నాకు ఇప్పటికీ ఎప్పుడు గుర్తుంటుంది హీఈస్ రిచ్ ఆర్ పూర్ అకార్డింగ్ టు వాట్ హీఈస్ బట్ నాట్ వాట్ హీ హ్యాస్ గుర్తుండిపోయే కొటేషన్ నాన్ సక్సెస్ సీక్రెట్ అంటే ఏమని చెప్తారు మీరు పాజిటివ్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎక్కువ ఆలోచించారు దీని గురించి ఏమైనా ఉంటే టాస్క్ మనం ఎప్పుడైనా అది మంచిగా అయితే ఇట్లా అవుతుంది వాట్ ఇఫ్ మంచిగా అవ్వకపోతే అని ఆలోచిస్తాం కదా అసలు ఏమి ఉండదు జస్ట్ వెళ్ళిపోవడం దూసుకెళ్ళిపోవడం అది తన సక్సెస్ స్టార్టింగ్ నుంచి హాస్పిటల్ పెట్టినప్పుడు కూడా ఏం తెలియదు హాస్పిటల్ పెడితే ఇది వాట్ ఈస్ రెవెన్యూ ఇవన్నీ ఏమీ తెలియదు జస్ట్ అట్లా వెళ్ళిపోయి పెట్టేశారు అంతే దట్ ఈస్ ఇస్ సక్సెస్ సో గురువారెడ్డి గారు మనం ఇంట్లో భర్త ఒక మగాడు ఫస్ట్ మీరే బయట ఉన్న ప్రెజర్ అంతా ఇక్కడ తీసుకొని ఎవరిని అనలేము ఇంకా చూపించేది ఒకే ఒకళ్ళ మీద అందరికీ అలసి ఒక్కళ్ళే ఇంటికి వెళ్తే భార్య ఉన్న స్ట్రెస్ మొత్తాన్ని వెళ్ళి మేడం మీద చూపించి అనవసరంగా మాట అనేసి అనే తిన్నే వెనక తీసుకోలేను అని ఎప్పుడన్నా రియలైజ్ అయ్యి మాట్లాడిన సందర్భం చాలా తక్కువ అసలు నేను బయట స్ట్రెసెస్ లో భవాని మీద చూపించను ఒక్కోసారి భవాని అయితే మాట్లాడతాను నేను బయట విషయాలు తను అడ్వైజ్ ఇస్తుంది తను మోస్ట్ బ్యాలెన్స్డ్ మా ఫ్యామిలీలో అండ్ సో కాబట్టి ఆ అడ్వైజ్ తీసుకుంటాను ఆ అడ్వైజ్ చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను నేను రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను అని అనుకోదాం అది వేరే విషయం బట్ నా స్ట్రెస్ బయట నుంచి అసలు స్ట్రెస్ పాడను నేను కాదు ఒక్కసారి ఎప్పుడైనా పేషెంట్ బాగాలేనప్పుడు పేషెంట్ అనుకోని కాంప్లికేషన్ వచ్చినప్పుడు దిగులుగా వస్తాను ఇంటికి బాధపడతాను ఆ రోజు భవాని కొంచెం దగ్గర ఉండి ఓదారుస్తుంది అంతేగాని అసలు విసుక్కోవడం అనేది నా లైఫ్లో లేదు వాళ్ళ ఇద్దరి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్ట్రెస్ అనేది పంచుకుంటారు అట్లా జస్ట్ ఒకసారి డిస్కషన్ చేస్తే ఇద్దరికి డిస్కస్ ఎవ్రీథింగ్ బాధ వచ్చినా కూడా ఏమైనా కోపం ఉన్నా కూడా అది ఇద్దరు మాట్లాడుకొని ఇద్దరు ఒక్కొక్కరిని అట్లా కూల్ చేసేస్తారు That is great. And that respecting each other, they have taught both of us. There is no differentiation between each other and each other. Always it's been equal. Your capabilities, your capabilities are equal. Your capabilities are same, equal. You are both equal. You should say, 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 you should not study, you should not, never think that. That's why I don't know the telling, I don't know the telling, I understood, oh, that's why I don't know the propensity. So they never made us think that the woman will be suppressed or she not voice her opinions or feelings and it it's always been open corner and equal sir me andaru vaidhyarangalo unnaru kabatti ippudu meer annadaniki kuda chaala mandi answer cheyali ippudu chaala mandi ammayilu aithe abortion cheyipichukotam inka undi ammayilni chinna choop chotam ammayilni oka rakamaina school college oka rakamaina life ivatam abbayiki oka rakamaina life ivatam deen ela chudochu antaru చాలా హే హేయకరమైన విషయం అది ఆడపిల్ల మగపిల్ల డిస్క్రిమినేషన్ చూపించిన పేరెంట్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కాదు మృగాలు అంతమించి ఇంకేం లేదు కామెంట్ ఇన్ని రంగాలలో ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు ఎంత సంపాదిస్తున్నారు కదా ఖర్చు పెట్టడానికి టైం ఉంటుంది గుడ్ క్వశ్చన్ అది మా ఇంట్లో భవాని ఎప్పుడు అంటుంటది నా కూతురికి కొడుకు అసలు మాకు ఎంత ఆస్తి ఉంది ఎన్ని అప్పులు ఉన్నాయి షేర్లు ఉన్నాయి ఏమి తెలియదు నా అదృష్టం బాగుండే ఇంకో వరం వీళ్ళ ఆయన వీళ్ళ ఆవిడ వాళ్ళిద్దరు ఫైనాన్షియల్ గా కాస్త మా అందరికంటే బెటర్ బిజినెస్ ఉమెన్ కాబట్టి ఒక కోడలు వాళ్ళు కూడా కొంత ప్లానింగ్ ఉంది కాబట్టి దీని ఫైనాన్షియల్స్ నేను పట్టించుకోకర్లా వాళ్ళు చూసుకుంటాడు వీడిది నేను పట్టించుకోకర్లా కోడలు చూసుకుంటాడు ఇంకొక వారం మా మా ఆవిడ చూసుకోదు మంచిగా మా ఆవిడ చూసుకోలేదు ఆ ఒక లేదు మా ఆవిడకి ఏంటి భవానీకి చిన్నప్పుడు మన లెక్కల పుస్తకాలు ఉండేవి రాబడి పది రూపాయలు పోబడి ఎనిమిది రూపాయలు లాభం రెండు రూపాయలు ఆరు పొదుపు రెండు రూపాయలు అట్లా ఉండాలి ఆమెకు లెక్క అది ఆమె సో నేను హాస్పిటల్ పెట్టినప్పుడు బ్యాంక్ లోన్లు తీసుకున్నా అవి తీసుకున్నా ఆమెకి షేక్ అసలు ఫైనాన్షియల్స్ తెలియదు పట్టించుకోదు ఆమె లైఫ్ ఫ్యామిలీ ఆ ఏ పది మంది అంతే ఆ సర్కిల్ వర్క్ ఇంక
గుంటూరులో రోషన్ సిటీ బస్ ఎక్కడానికి డబ్బు లేక కష్టపడ రోజులు ఒక సిటీ బస్ పదిహేను నెంబరు ఒక సిటీ బస్ ఇరవై ఏడు నెంబరు అంటే మా నాన్నమ్మ దరిద్రం నుంచి వచ్చారన్న బట్ మా నాన్న మిడిల్ క్లా లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ లెక్చరర్ మా నాన్న మా తాత మా నాన్నకు అప్పులు ఇచ్చే వెళ్ళాడు ఆ అప్పులు తెరచడం సరిపోయేది మా నాన్న జీవితం మా ఇంట్లో నేను మా ఆవిడని పెళ్లి చేసుకునేదాకా ఫ్రిడ్జ్ కూడా ఉండేది కాదు కొండలో నీళ్లు తాగేవాళ్ళం పదిహేను నెంబర్ బస్సుకి అర్ధ అర్ధ రూపాయి ఇరవై ఏడు నెంబర్కి పావలా సిటీ బస్ టికెట్ గుంటూరులో మెడికల్ కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు ఆ పావలా మిగిల్చడానికి అని చెప్పి ఇరవై ఏడు నెంబర్ బస్సు ఎక్కేవాడిని అలాంటి దాంట్లో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం ఇప్పుడు దేవుడు ఇంత ఇచ్చాడు ఇంకేం కావాలి సో దట్స్ ఇట్ ఒక్క మాటతో టచ్ చేసింది సార్ గొప్ప తండ్రి ఏ పిల్లలకి దొరకరు నాన్నకి ఏ స్టార్ ఇద్దాం హీరోగా సూపర్ స్టార్ మెగా స్టార్ రెబల్ స్టార్ రెబల్ స్టార్ కాదు మీ వీడియోస్ చూసి చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తారు చిన్న ఏజ్ నుంచి పెద్ద ఏజ్ వరకు కూడా ఇందాక మీ యాంకర్ ఒక ఆమె చెప్తుంది సార్ మీ ఫుడ్ వీడియో చూసాను సార్ చాలా బాగుంది సార్ అని అంటే అన్ని నాన్నకి న్యాచురల్ గా వస్తాయి అంటే ఇలా చేస్తే నాకు ఇన్ని వ్యూస్ వస్తాయి ఇంత ఇది వస్తే నన్ను ఎప్పుడు ఆలోచించరు ఐ ఫీల్ హాస్పిటల్ పెట్టినప్పుడు కూడా జస్ట్ ఇలా నాకు పేషెంట్స్ కి మంచి చేయాలి అంతే ఆ ఆలోచన ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఫిలాసఫీ అనిపిస్తుంది నాకు నెవర్ క్యాల్కులేటివ్ మంచి ఆలోచనలు అంటే ఇప్పటికి ఇదే ఫిజిక్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కదా ఏం డైట్ ఫాలో ఏం లేదు ఆ మధ్య ఒకసారి మా ఆవిడ పట్టుకొని నీ కూతురా అని అడిగారు ఆ రోజు గుండెల్లో గుర్చేసారు అప్పటి నుంచి లేదు లేదని చెప్పి పట్టు పట్టి బరువు తగ్గి ఫుడ్ తగ్గించి ఇప్పుడు రోషన్ నువ్వు నిన్న ఫోన్ చేసావు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఈ ఇంటర్వ్యూ వీలుపడింది ఎందుకంటే నీ మంచి మనసు నువ్వు మంచి హృదయంతో మంచి ప్రోగ్రామ్ చేయాలనుకున్నావు అది క్లిక్ అయింది అంతే సో కాబట్టి మంచి మనసుతో చేస్తే ఏదైనా అలా వచ్చేస్తుంది అంతే దట్స్ ఆల్ గ్రేట్ సార్ నేహా నాన్నకు ప్రేమతో షోకి వచ్చారు కాబట్టి ప్రతి నాన్న పిల్లలు ఆటోగ్రాఫ్ అండ్ తర్వాత ఒక చిన్న కేక్ కటింగ్ నాన్నతో ఓకే గురువారెడ్డి గారు మీ ప్రాపర్టీ అంతా రాసి ఎందుకంటే మేడం కూడా తెలియదు కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ గా ఐ విల్ టేక్ సగరి సో నిజంగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గురువారెడ్డి గారు బాగుంది రోజు ఎంజాయ్ చెప్తున్నా ఇప్పుడు మామూలుగా రోజు కలిసే ఉంటాం బట్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద ముగ్గురు ఆ భావాలు వ్యక్తీకరించడం అనేది మీలాంటి వాళ్ళు అవుతుంది కొత్తగా అనిపించింది చాలా కొత్తగా చెప్పి వీళ్ళిద్దరితో ఇలా కూర్చొని ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఇలాంటి ఇమోషనల్ ఇది సో వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ సో మచ్ మమ్మల్ని